ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము నీవు నా ఎదుట చేసిన ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను రెండవ రాజుల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా ఎలాంటి వ్యక్తి ప్రార్థనలను దేవుడు వింటాడో అలాంటి వ్యక్తి హెచ్కియా ఎలాంటి ప్రార్థనలను దేవుడు వింటాడో అలాంటివి అతని ప్రార్థనలు శత్రువులు అతని చుట్టుముట్టినప్పుడు ఆపద అతనికి పొంచి ఉన్నప్పుడు హిచ్కియా తిన్నగా దేవుని మందిరమునకు వెళ్ళి దేవునికి ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు దేవుడతని ప్రార్థన ఆలకించి యష్యా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడతనికి జవాబిచ్చాడు ప్రిలారా ఆపత్కాలములో మనము ఆశ్రయించాల్సింది దేవుణ్ణి మనము ప్రార్థించాల్సింది దేవునికి ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించి మనకు జవాబిచ్చటకు చాలినవాడు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు యహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశ్రయ దుర్గమైన వాడు స్తోత్రార్హుడు నా రక్షణకర్త అయిన దేవుడు బహుగా స్థుతి నొందునుగాక ఆయన నా నిమిత్తము ప్రతిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు లోపరుచువాడు ఆయనే ఆయన నా శత్రువుల చేతుల నుండి నన్ను విడిపించును నా మీదికి లేచు వారి కంటే ఎత్తుగా నీవు నన్ను హెచ్చించుదువు బలాత్కారము చేయు మనుష్యుల చేతిలో నుండి నీవు నన్ను విడిపించుదువు అందువలన యహోవా అన్నజనులలో నేను నిన్ను గనపరచదను నీ నామ కీర్తన గానము చేసేదను నీవు నియమించిన రాజునకు గొప్ప రక్షణ కలగజేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకు అతని సంతానమునకును నిత్యము కనికరము చూపువాడవు అని ప్రిలారా యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతిగలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృపచూపువాడు తనకు మొరపెట్టు వారికందరికీ తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికందరికీ యహోవ సమీపముగా ఉన్నాడు తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొర ఆలకించి వారిని రక్షించును కీర్తనాకారుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఎలుగెత్తి నేను యహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతము నుండి నాకు ఉత్తరమిచ్చును యహోవా నాకు ఆధారము కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును పదివేల మంది దండెత్తి నా మీదికి వచ్చి మోహరించినను నేను భయపడను యహోవా లెమ్ము నా దేవ నన్ను రక్షింపుము నా శత్రువులనందరినీ దవడ ఎముక మీద కొట్టువాడవు నీవే దుష్టుల పళ్ళు విరగొట్టువాడవు నీవే రక్షణ యహోవాది నీ ప్రజల మీదికి నీ ఆశీర్వాదము వచ్చునుగాక అని ప్రిలారా మన దేవుడైన యహోవాను గనపరచుడి ఆయన పాదపీఠ మీదుట సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన యాజకులలో మోసే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారిలో సమూయలు వండెను వారు యహోవాకు మొరపెట్టగా ఆయన వారికి ఉత్తరమిచ్చెను మేఘస్తంభములో నుండి ఆయన వారితో మాట్లాడెను వారు ఆయన శాసనములను అనుసరించిరి ఆయన తమకిచ్చిన కట్టడను వారు అనుసరించిరి మన దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధుడు మన దేవుడైన యహోవాను గనపరచుడి ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము ఎదుట సాగిలపడుడి అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకునుము అన్ని విషయంలో ఎందు ప్రభు నీకు వివేకమును అనుగ్రహించును నా సువార్త ప్రకారము దావీదు సంతానంలో పుట్టి మృదులలో నుండి లేచిన ఏసుక్రీస్తును జ్ఞాపకం చేసుకునుము నేను నేరస్తుడై ఉన్నట్టు ఆ సువార్త విషయమై సంఖ్యలతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు అందుచేత ఏర్పరచబడిన వారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు ఏసునందలి రక్షణ పొందవలనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనిచున్నాను ఈ మాట నమ్మదగినది ఏదనగా మనం ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారమైతే ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదుము సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఎలుదుము ఆయనను ఎరగమంటే మనలను ఆయన ఎరగనను మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియూ చేయలేడు అని సహోదరి సహోదరులారా ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననున్నదియే మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మన మెరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి మేము చేసే ప్రతి ప్రార్థనను నీవు ఆలకించే దేవుడవు గనుక నీకు స్తోత్రములు తండ్రి ఆపత్కాలంలో మేము నిన్ను ఆశ్రయించి నీకు మొరపెట్టే వారముగా నీకు నిజముగా మొరపెట్టే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని నీ దగ్గర నుంచి జవాబులు పొందుకొని శత్రువు మీద విజయాన్ని సాధించి నిన్ను మహిమపరిచే వారముగా మేముండుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్